大家好，这里是百变小厨房。今天才知道，原来鸡爪去骨这么简单，只需要一个勺子就能轻松搞定，简单快捷又方便。原来去一个鸡爪要五六分钟，甚至八九分钟，但是学会这个方法之后，半分钟就能去除一个鸡爪。鸡爪大家都非常的喜欢吃，尤其是泡鸡爪，吃起来酸辣脆爽，超级过瘾。尤其是五谷泡鸡爪，深受大家的欢迎。小孩子吃起来也更加的方便，不用再一个一个的啃骨头了。而外面卖的五谷鸡爪，比有骨头的鸡爪要贵得多，并且外面做的五谷鸡爪也不知道它是怎么去骨头的。所以自己在家做五谷鸡爪，吃起来更加的放心，也更加干净和卫生。把买回来的冻鸡爪先进行化冻。平时很多朋友在化冻鸡爪的时候都是直接用水泡，今天给大家分享一个化冻既简单又快速的方法。简简单单几分钟就可以让鸡爪完全解冻，不用一滴水。我们先往鸡爪上面撒上一些食盐，然后再加一些白醋。食盐具有化冻的作用，而白醋具有软化的作用。加白醋和食盐可以大大缩短鸡爪的解冻时间。然后用筷子像我这样来回的搅拌，让白醋还有鸡爪充分的裹上食盐，这样来回搅拌约两分钟。在搅拌的过程中，也可以加速鸡爪之间的摩擦。两分钟过后，我们可以看到鸡爪表面已经变得湿润。这个时候，我们再往里面加入四十度左右的温水，水的量不需要太多，继续搅拌搅拌，然后放在旁边继续解冻几分钟。这个时候，我们可以看到鸡爪已经完全解冻。每一个鸡爪都变得非常的柔软，就像新鲜买回来的时候的样子。平时解冻鸡爪如果直接用冷水泡的话，那么容易导致鸡爪里面的营养流失。而以这个方法来解冻鸡爪，不仅速度非常快，而且可以最大程度的保证鸡爪的营养不流失。然后加大量的清水，将鸡爪漂洗干净。把鸡爪表面还没去掉的皮给它撕掉，清除干净。全部去除干净后，现在我们用清水多漂洗几次，因为鸡爪是经常在地上走来走去的，上面非常的脏，一定要多清洗几次。彻底冲洗干净后，现在我们用剪刀。把鸡脚的指甲剪掉，鸡脚的指甲非常的锋利，如果不剪掉的话，尤其是家里面的小孩子，很容易在吃的时候刺伤自己的嘴。全部去除干净后，现在我们把它放入一个大碗里，倒入锅中，加一点花椒、葱段、几片生姜。没过鸡爪的清水，花椒、大葱、生姜是生活中经常用到的去腥材料。煮鸡爪的时候，我们一定要冷水下锅。很多朋友在煮鸡爪的时候都习惯用开水或者是热水，都是不对的。正确的做法是将鸡爪冷水下锅，然后煮开后再煮六到八分钟，并且整个过程都要用中大火来煮，这样才能让骨头和鸡爪。更好的分离，并且可以让鸡爪里面多余的血水慢慢的被煮出来，才能达到去腥的目的。时间到，现在我们的鸡爪已经煮好了。如果想吃的软烂一点，可以煮八到十分钟；如果想吃的脆一点，有嚼劲一点，那么我们煮六分钟就可以了。但是一定要记住，一定要把鸡爪完全煮熟，捞出过凉水。让鸡爪完全冷却，煮熟的鸡爪过凉水之后，吃起来更有弹性和嚼劲。完全过凉后，将里面的水倒掉，接着再用冷水反复的多冲刷几次，把鸡爪表面多余的油脂清洗干净，一直到盆里面的凉水基本上看不到漂浮的油脂，像这样子就可以了。把鸡爪控水捞入盆中
。想要给鸡爪简单轻松的去击鼓，那么我们就要先把煮好的鸡爪过凉后放到冰箱里面冷冻四十五分钟。接下来的时间，我们准备一些。酸辣五谷鸡爪的配料：一小把冰糖，然后加入刚烧开的开水，放在一旁，让开水冷却，让里面的冰糖溶解，放一旁备用。接下来准备一个胡萝卜，去皮，切去首尾，分切成三段，再切成厚片。改刀切成粗条，收入盘中。半根白萝卜去皮，直接切成厚片，厚度和胡萝卜的厚度差不多。也改刀切成条。和胡萝卜放一起，接下来准备一颗柠檬，用水打湿，然后用盐搓洗干净。我们在做五谷泡鸡爪的时候，加一点柠檬，可以让口感更加的清爽解油腻。用食盐搓一搓之后，加清水冲洗干净，接着用纸巾擦去表面多余的水分，用刀切去首尾。接下来的这两小片就不要了，把柠檬的尾巴也切掉一点，然后直接切成薄片。接着用一根牙签，轻轻的将里面的籽挑出来。柠檬的籽非常的苦，如果不挑出来的话，会影响口感。全部挑出后，我们把它摆入盘中。接下来准备两头大蒜，家里面有糖蒜的也可以用糖蒜。我这个呢就是自家酿的糖蒜，香味非常醇厚浓郁。然后将糖蒜的外皮去掉，用糖蒜做出来的五谷泡鸡爪吃起来更具有风味性。全部剥好后也放入盘中备用。所有配料准备好了，现在我们的鸡爪也已经好了。鸡爪被冻过四十五分钟之后，我们可以看到碗的旁边有许多的冰花。现在来去骨头就非常的简单了，只需要一个勺子就能搞定。以前的老方法是用刀或者是刀片以及剪刀来进行去骨，特别容易伤到自己，而我们用一个勺子来进行去骨。这样操作起来就更加的放心，不容易伤到自己。我们用勺子的根部，先从鸡爪的大骨头开始，以勺子的根部轻轻划上一刀。这种的勺子，它的根部非常的薄，用起来非常的方便，一下子就能从鸡小腿处一直划上一道口子到鸡脚处。现在我们用勺子，在鸡腿的地方。轻轻的滑动，肉和骨头就分离了。勺柄凹下去的地方也是成一个弧形，这样正好就可以和骨头的形状相吻合，用来剥离鸡爪上的肉是恰到好处的。看一下鸡脚上面的肉和骨头也非常的好剥离，现在就可以完整的看到鸡骨。一边的肉剥离好后，现在我们再用勺把处剥离另一边。现在就可以看到非常完整的一条骨头。接下来以刚才同样的方式，用勺把在鸡脚上面划上一刀。所有的脚趾上都划好后，现在我们就开始去骨头。现在这个大骨头轻轻一掰，一整个就全部出来了，非常的完整。大骨头去除后，接下来的这些小骨去除起来就更加的方便了，一整个就可以完全去掉。其他的小脚趾也以同样的方式，很快一个鸡爪就完全去骨头了。看一下，非常的完整，并不会引起一点点的浪费。
，一会儿会儿时间就去除了这么一大盘。去下来的骨头就不要了。下面我们就来做五谷泡鸡爪，把去好骨头的鸡爪放入一个更大的盆子里，把之前准备好的所有配料倒进来。溶解好完全晾凉的冰糖水也加进来，加一勺鸡精。接下来准备一包小米椒，这种小米椒去任何超市里面就能买到。将一整包完全倒进来，不喜欢吃辣的可以把里面的料汁倒进来。但是做五谷泡椒鸡爪，如果不辣的话，吃起来感觉就没那么过瘾了。接下来就是拌均匀了。拌的过程中要用手稍微的用力抓一下，这样可以让调料更好的进入到鸡爪里面。尤其是里面的柠檬，我们可以抓起来，将里面的汁水挤出来，这样可以把柠檬的味道充分的发挥出来，让鸡爪充分的吸收柠檬的味道。亲爱的朋友们，制作视频不易。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持，以及评论和留言，都是我最大的前进动力。感谢您的关注和支持。完全抓拌均匀后，现在我们将所有的食材用力按压一下。让所有的食材尽量完全浸泡在这个溶液里面，这样可以让所有食材更好的入味。接着盖上保鲜膜，放在冰箱里面冷藏一个晚上，第二天就可以吃了。放的越久越入味一个晚上过去了，我们来看一下，这样做出来的泡椒五谷鸡爪吃起来清爽、酸辣、可口，有淡淡的柠檬清香味既好吃又解腻，连小孩都特别的喜欢，做上一大盆，一天就吃完了。如果你也喜欢五谷鸡爪，就赶快学起来吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。